Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tu Estilo MRTM con su amiga Estrellita. El día de hoy les voy a traer un video de mis favoritos porque tengo uh, años, creo que sí, años, desde el año pasado, que no grabo un video de mis favoritos. Y, y bueno, voy a empezar con los lápices de Bisú, los Tint Line. Eh, son muy, muy buenos estos, cremosos, no se corren, a mí me han ido de maravilla, que por cierto... Eh, le quiero mandar saludos a mi amiga Luz, eh, que me hizo el favor, el favor de mandármelos. Realmente Luz, me, me sacaste de apuros, los amo, los adoro y bien linda Luz me mandó dos. Así que Luz, la verdad te sacaste un 10 por mandarme dos. <risa> y si sí, realmente son, están padrísimos estos lápices de, de Bisú. Otro de mis productos favoritos viene siendo este lápiz delineador líquido de Artistry que realmente me ha encantado, está fabuloso. Así viene la presentación y lo que me encantó es de que la punta está súper delgada, muy delgada, muy finita. Miren qué belleza y esto nos va a ayudar para hacer un delineado ya sea algo muy natural, finito o algo muy dramático así con la punta así padrísima como... Un look, uh, ¿cómo se dicen los? De pin-up. Por ejemplo, aquí está. ¡Tarán! Y al momento que nos lo, pone, lo, lo ponemos, lo aplicamos solamente un ratito. Y no se, no se corre, es lo que me encanta. No se pinta aquí arriba como algunos eh, que he utilizado, que a veces uh, lo utilizo y como a los no sé, como a los minutos, a la media hora, ya lo tengo aquí todo, todo manchado, corrido, es lo que no me gusta. Y este, este no, realmente, cuando te lo pones, a los segundos ya se queda, por ejemplo, aquí está, miren, le tallo, le tallo y mmm, ya nada, aquí está, miren, qué padre, y ahí se quedó, por más que le tallo, nada, y es sumamente negro, y realmente me ha encantado. Ya pasando a los labiales, me han gustado dos. Este es de MAC, uh, se llama Divide Choice. Es de la colección de MAC de los de Mineral. Y me encanta, el color es un rosa hermoso, muy muy bonito. Ya lo he utilizado varias veces. El segundo labial viene siendo este de Sena, que realmente me ha gustado mucho. Es un tono ay, hermoso, es como... Como un tipo rojo oscuro mate, como marrón puede ser, podemos describir. Y me encanta, se llama Ruby. Es de cena también a las chicas que, que están interesadas de este labial, porque ya me lo han preguntado varias veces en mi otro video que hice el, el look, que apenas hice, me, me están preguntando que cómo se llama, se llama Ruby. El link también lo voy a dejar en la caja de información para que se me olvidó otro labial que también... Es un color nude, es este muy bonito, este también es de MAC. Y ya de cuidados de, mi, de mis labios, uh, me encantó este de Maybelline. Um, es de la colección esta que sacaron de los bálsamos. Eh, creo que vienen como cuatro tonos, en total son cinco, creo que son cinco. Yo agarré este, se llama... Se llama Too Cool, es el número 35. De los rubores, uh, tengo dos favoritos que viene siendo también el de Artistry, que viene en este... Bueno, no viene porque uh, el compacto se vende por separado. también todo Y el tono que me encantó es el de Caché. Está hermoso, el tono es mate. Ah, se me estaba cayendo. Es este hermoso mate, se llama Caché. Está padrísimo. Y otro de los tonos de, de rubor que me han encantado uh, es este nuevo también de la marca Sena. Que ya se los he mostrado en el tutorial de look que hice hace, hace poquito. Y sí, este se, este se llama Moonberry. Y ese se llama Caché de Artistry. Y de Sena, los links están en la caja de información. Padrísimos tonos y están muy muy bonitos. Y se me olvidó mostrarles algo que también me gustó de los labios. Um, es este gloss. Eh, viene en este tono. Es un gloss, está bonito. O se me figura así como tipo perfumito, pero no. Es un gloss, está hermoso. Este en el tono se llama Peony. Ahí está, se llama Peony. Y realmente está muy, muy bonito. Está hermoso. Bueno, tengo un nude. Pero me lo voy a poner para que vean cómo se mira. Uh -huh. también lo voy a poner en la caja de información para que las que 
estén interesadas lo puedan ir a checar, ¿ok? De mis bases favoritas viene siendo esta, la de Chanel. Eh, mi tono viene siendo Beige 30. Eh, la cobertura no es extremadamente así que cubre, que wow, no, es ligera, ¿ok? Esta se convirtió también una de mis favoritas, la de Revlon. Eh, mi tono viene siendo 300 Golden Beige y la amo, es la de 24 Hours, la de Revlon Color Stay y realmente me ha gustado demasiado, la, que, la cobertura es perfecta, es para um, uh, cutis grasoso y mixto y realmente me ha encantado. Uh, algo del rostro que me ha encantado es mi polvo que viene siendo uh, la de Nearly Naked eh, de Revlon. Mi tono es Fair Claire, el 010. Y miren, ya casi me lo, me lo voy a acabar. Uh, me acuerdo cuando hice el tutorial de ese, ¿se acuerdan? Creo que hace como unos meses atrás. Y estaba nuevecito. Bueno, pues ya, ya se mira que ya me lo estoy acabando. Ya para acabar del rostro, maquillaje y todo eso, um, viene siendo mi polvo eh, iluminador. Este es de. Es un acabado mineral. De MAC se llama Red Head. Ya se lo he mostrado varias veces, algunas veces en mis videos. Pero todavía sigue siendo uh, de mis favoritos. Está padrísimo para bronce. Y bueno chicas, ahora vamos a hablar del cuidado de la cara. Mis productos favoritos que ya me imagino que ya todas ya saben cuáles son. Pero se lo voy a repetir porque es un video de mis favoritos, ¿ok? Uh, lo nuevo que ahorita me ha encantado mucho, muchísimo. La forma como yo lo utilizo solamente pongo mi dedo aquí en la tapadera. Vamos a disimular que está abierto, lo pongo así y solamente unas cuantas gotitas en mis ojos y lo dejo actuar uh, de 15 a 20 minutos y ya después me lo retiro con un algodón así mojado um, con agua no caliente pero tibia, casi como fría y tibia y después ya al final me pongo mi crema de vitamina E y ya me voy a dormir tranquilita, así bien feliz, solamente en esta área de aquí. Y bueno, pues estas son mis cremas, las que me han dicho qué es lo que haces para cuidar tu rostro, para que se mire, no sé, sin arrugas o bla, bla, bla. En fin, estas son, estas vienen siendo mis tres favoritas. Y ya para acabar del rostro, ahora sí se los prometo, <risa> vienen siendo mis, mis toallitas estas para quitarme el maquillaje que viene siendo de Neutrogena. Están padrísimas, me encantan las moradas también. Se me olvidó mostrarles otro iluminador que me ha encantado. Es de, um, de la colección esa de Archie. Y realmente me ha gustado demasiado. Está padrísimo. Realmente dicen que es un polvo del rostro. Un acabado. Un polvo de, de rostro. Pero yo realmente no lo, util, no lo utilizaría así. Porque... Um, tiene así como tipo de, no de estrellito, sino como que se mira más como para iluminador y realmente para el rostro sería mucho, mucho como iluminador no, no creo, no sé por qué lo hicieron así en eh, los de MAC pero yo solamente lo utilizo en esta zona y nada más está padrísimo como para cuando vamos a bailar, a la disco a, a una fiesta, en fin pero realmente me ha encantado mucho. Y también no puede faltar. Ya le digo que ya estoy acabando este, cosas de maquillaje y les sigo, ¿no? <risa> y para acabar, creo que sí. Ah, no, me falta otra cosa más. Eh, viene siendo mi paleta la Naked, que la amo. La número 2 es mi favorita. La número... La, la primera también es como para la noche, para, para esta... Es de diario porque son colores más nude. Ya se lo saben, no tengo que repetirlo. Pero bueno, rapidito, esta paleta es como para todos los días. Colores fríos, nude, mate y realmente me ha encantado demasiado. De la marca de Urban Decay, así que mmm, la amo, la amo, la amo. Y ahora sí se los prometo ya para acabarte el rostro de maquillaje y todo eso. Viene siendo mi Fix de MAC que ya se me acabó. Ay, ya se me acabó, necesito ir por uno. Y bueno, pues otra cosa de mis favoritos viene siendo las brochas de Sena, ah, que me han encantado, están súper suavecitas, me gusta el mango, está así transparente, magníficas, también se lo voy a dejar en la caja de información de estas brochas, están magníficas, se las recomiendo, me encantó esta para la ceja, está perfecta, está hermosa, muy bonita. Y bueno, sí, son estas mis brochas favoritas. Son un set de 7 brochas. 
creo que sí, son siete brochas y realmente están padrísimas, se las recomiendo. También me encantó esta crema que está muy padre, es de la marca Magnolia Luxury Hand Cream. Uh, costó aproximadamente $4.99 al momento que te la pones, te la, se las dejas así como grasosas, pero ya los segundos ya no sientes nada de, de grasosas, está muy bien, hidrata perfectamente, así que se las recomiendo ahorita para el tiempo de fríos que ya se acerca, así que realmente está muy bien, ¿ok? Cuidados de los pies, de los cuidados de los pies, a mí me encantó, este es un exfoliante de pies um, y huele riquísimo, huele como menta, ah, huele menta, muy muy rico, más aparte siente tus pies así bien relajados, suavecitos y también chicas de aquí cuidaron nuestros pies, de pies a cabeza y realmente me encantó, se llama Hilda 2 Spa Pedicure Collection uh, también les voy a dejar el link donde lo pueden conseguir, está muy muy padre este exfoliante de pie y ya para el cabello no puede faltar mi reparador que se llama mi Du Faceta Máximo Tech Italy Hair Dimension que se los recomiendo, ya se me está acabando, también les voy a dejar el link, muchas chavas ya lo han utilizado, les ha encantado Um, lo han comprado por ver mis videos y realmente estoy muy feliz porque les ha, les ha ayudado. Yo ya regalé uno en un sorteo. A la, chica ya, a la chica ganadora ya le llegó. Y espero que te guste. Me dejas saber en uno de los comentarios aquí abajo qué te pareció. Y también otra cosa de mis favoritos viene siendo mi desodorante de Dope. Que realmente me ha gustado. Este es de la última colección que sacaron de los nuevos. Eh, que protege y más aparte te ayuda a que el, al color de tus axilas este vaya cambiando al, al tono que eras antes te las aclara bla 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 este huele riquísimo dura mucho mucho tiempo el olor uh, huele riquísimo y qué más les puedo decir y que realmente bueno me ha gustado mucho el tamaño es diferente a los demás está chiquito curioso y está padrísimo. Y ya accesorios y todo. Bueno, rápido. Um, no soy mucho de, de accesorios yo. Pero cuando, a mal, pero cuando a mí me gusta algo. Es así como uh, de milagro que me gusta algo. Y lo compro. Y lo cuido demasiado. Y bueno, este ya me lo han visto uh, en unas fotos. Este uh, arete. Que se pone es de aquí para acá. Ajá, bueno, así. Aquí está, este se pone aquí arribita y este es en el oído que viene siendo así, como que si fuera en este oído. Este lo compré en, no me acuerdo, creo que en, en Charles, creo que lo compré en Charles y está, está magnífico, me encantó. Luego también uh, este collar es una cadenita con, con la cruz y viene siendo así, muy muy bonito. Así, muy bonito. Está padrísimo, realmente me gustó mucho. Y la cadena está demasiado larga, así que es buena medida. Y ya el último accesorio viene siendo este collar, que muchos de ustedes me han preguntado. Mi amiga Juanita me preguntó, ay, ¿dónde lo compraste? Porque tenías ganas, creo que de un collar algo parecido. Eh, lo compré en una fashion, una tienda así de chino, me costó menos de 8 dólares. Venía con un, era un set. Vine con unos aretes, así como, algo así con estos dos, así. No soy así como de aretes, así. Debería, ¿no? No me veo tan mal. Ajá. Y ya casi para acabar, de mis perfumes favoritos viene siendo este, este chiquito hermoso. No me lo quiero acabar. Se llama Clow. Se llama el perfume Clow. Es de la marca Clow. Y huele riquísimo. Y también les quiero mostrar mi pulsera que está muy padre. Me encantó. Le formé las letras la de estrella. Está muy padre, me gustó mucho. Y bueno, chicas, ya para acabar, de mis favoritos viene siendo estas a las drops de la marca de Ultimate Body Applicator. Que realmente me gustó demasiado. Yo ya hice una reseña de este producto. Las voy a dejar aquí para que vayan directamente a esta reseña que me han gustado. Es para reafirmar, eh, para bajar talla. Y me ha encantado demasiado. Um, y bueno, para no estar bla 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 ya para que se me haga tan eterno este video. Y si quieres ver esa reseña solamente dale clic aquí para que vayas directamente a la reseña. Y chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Besos a todos. Mis redes sociales van a estar en la caja de información como siempre. Instagram, Twitter, 
um, Facebook y creo que sí, eso es todo. Y todas las links de las cosas que mostré también van a estar en la caja de información. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Y bueno, chicas, ya me regresé porque uh, quiero mandar saludos muy en especial a esta chica que me acaba de mandar un mensaje en Instagram. Ahorita ya me estaba ya acomodando, arreglando este, las cosas ya para guardarlas. Y chequé rápido mi Instagram y chequé que tengo un mensaje de esta chica que su nombre de usuario es y Silvia82. Dice, yay, me dice, me encantan tus videos. Uh, mándame un saludito. saludito. Y Silvia82 de aquí, de Indiana. Sale linda. Y claro que sí, yo te mando tus saludos este para allá hasta para Indiana. Te mando un beso, un abrazo así, ¡mua! tipo sote. Este, gracias por tus por tu apoyo, por ver mis videos. Y pues aquí van tus saludos. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta todas las chicas también les quiero mandar saludos a todas, a mis chicas de Instagram, Facebook, a todas. Y bueno chicas, ahora sí ya me voy a arreglar aquí, esta, acomodar mis cosas porque es un tiradero. <risa> y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y bueno, realmente me ha gustado mucho. Aquí está la cajita. También lo voy a poner en la caja de información. En dado caso... ¡Ups! Y ya para acabar este video, que ya se me está yendo la luz, no sé por qué. Okay.